রিদ্ধি এখন এখানে শঙ্খ বাজাচ্ছে কাঁসা ঘন্টি বাজাচ্ছে দেখো কাণ্ড মর্নিং ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল তো আজকে রিমিদের বাড়ি আমার মানে কালকে বেরিয়ে যাব মোটামুটি থার্ড ডে হয়ে গেল দেখতে দেখতে টাইম কীভাবে কেটে যায় তো ভালোই লাগছে আর আজকের দিনটা একটু ঠান্ডা পড়েছে সকালে মর্নিং ওয়াক করে এসছি দেখতেই পাচ্ছ মাফলা টাফলা রয়েছে আর কি ঠান্ডাটা পড়েছে আজকে একটু ভালো লাগছে মানে সবে জাস্ট কালকে আমি সোয়েটার ফোয়েটারগুলোকে ঢুকিয়ে রেখেছি আর আজকে একটু ঠান্ডা তো যাই হোক হাঁটাটা হলো থার্টি মিনিট হেঁটে নিয়েছি যতটা সুযোগ পাওয়া যায় কাজে লাগানো যাক আর এখন ওদিকে ব্রেকফাস্ট হচ্ছে আর আমি বেলকুনিটা এখানে একটা ছোট্ট বেলকুনি আছে তো এখানে দাঁড়িয়ে দেখছি বাইরেটা আর এদিকে একদম এখান থেকে একটা পুকুর দেখা যায় এই পুকুরটা বলছি পুরো একদম গ্রামের সেই ভিউটা দেখা যায় চারপাশের লোকজন কাজ করছে চান করছে কেউ জামা কাপড় ধুচ্ছে আর এই হচ্ছে রোড এখান থেকে পুরো অনেকটা রোডটা হাফ কিলোমিটার প্রায় চারপাশে কি হচ্ছে আজকে চাউমিন নুডলস আলু দিয়ে ডিম দিয়ে ডিমের ভুল হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ সকালবেলা উঠে গেছে সকালবেলা উঠেই আগে মনা দিদি এবার মনা দিদি কাল থেকে তো আর দেখবে না কাল থেকে কি দেখবে ওর কোনো ব্যাপার না দাদা দাদা হ্যাঁ দাদা দেখবে এবার সত্যিকারে দাদাই আছে ওখানে চারটে টোটাল তিনটে তিন চারটে দাদা দেখবে হাওয়া চলছে এই দিকটা এটা হচ্ছে তোমার পূর্ব দিক না সূর্যটা কোনায় চলে যাচ্ছে বা আস্তে আস্তে আর এই দিকটা এখনো কচুরি পানায় ভরা কচুরি পানায় না এইটা যদি পূর্ব দিক হয় একটু কোনার দিকে এবার ঘুরছে হ্যাঁ ওইটাই বলছি কোনার দিকে গিয়ে আজকে ব্রেকফাস্টে হয়েছিল চাউমিন আর আগের দিনে চাউমিনের নাম উঠতেই তো আমি বললাম যে ঠিক আছে চাউমিন খাওয়া যেতে পারে তো রিমি বললো ঠিক আছে বানিয়ে দেব আর ও চাউমিন ভালো খায় আমিও ভালো খাই আর রিদ্ধিও নুডলস নুডলস করতে থাকে তো যাই হোক সব মিলিয়ে সবার হ্যাঁ চাউমিনটা আজকে ব্রেকফাস্টে হচ্ছে আর খেতেও খুব ভালো হয়েছিল আর রিদ্ধিও খুব এনজয় করছিলো চাউমিনটাকে রোদ পোয়াচ্ছি রিদ্ধিও রোদ পোয়াচ্ছে আর মায়ের এখন মর্নিং ওয়াক হচ্ছে ছাদে উঠে নাকি মর্নিং ওয়াক করবে ছাদে উঠে জামা কাপড় গুছাচ্ছে পিপির সাথে আদর খেয়ে নাও কালকে পিপিকে নিয়ে যাবি বলে কেন দেখো রিদ্ধি কি কারবার করেছে আলমারি টালমারি খুলে ওই দেখো কি বার করেছে দেখেছো জানে এটা মিক্স করে পাফ দিয়ে এখন মিক্সিং করছে আজকে হলো নেক্সট ডে গুড মর্নিং সবাইকে আর আজকে আমরা হাবড়ার জন্য বেরিয়ে যাব মানে রিমিদের বাড়ি থেকে হাবড়ায় দিদি থাকে যেখানে সেখানে মায়েরাও আসবে সবাই একসাথে তো রিদ্ধি ওই জন্য সবার সাথে একটু একটু বেশি আলাপে হচ্ছে তো কোথাও যাওয়ার আগে ওর একটু বেশি মানে অ্যাটাচ হয়ে যায় আর এখন আমরা জাস্ট বেরিয়ে গেছি গাড়িতে আমাদের গাড়িটাতেই আমরা যাচ্ছি আর কি আমি আর রিদ্ধি তো সামনেই বসে পড়েছিলাম আর পেছনে লাগেজগুলোকে রেখেছিলাম এরপর যেহেতু আমরা দিদিবাড়ির রাস্তা হয়েই যাচ্ছিলাম তো দিদিদেরকেও তুলে নিয়েছি আর দিদিদেরও যাওয়ার ছিল তো একসাথে সবাই মিলে দারুণ মজা হবে দিদির বাড়িতে আর বাপি মোটুমা কতদিন পর দেখা হ্যাঁ দিদিবাড়িতে 
জিমিদের বাড়ি ট্যুর থেকে কমপ্লিট হয়ে গেল দিদিবাড়িতে এবার এখানে বেশ কিছুদিন এবারে লম্বা ট্যুর শাড়িটা দেখো মা কেমন লাগছে গো আমাকে ভালো লাগছে ভালো অনেক দিন বাদে পরলাম শাড়িটা এটা অন্য শাড়ি একটা ब्लाउজ ভালো লাগছে তো এখন উঠে এই যে এখানে পেপে খাচ্ছে দেখো ওই নি পপিতা পাকা পেপে দিদি খাবে এই যে দিদি কি তোর একটা বাদ লাগছে तेल डाल लावर तरकारी धने पता बाटा हो तो अरेंजमेंट अनेक कि আর এই কলা পাতায় খাওয়াটা সব থেকে বেশি এনজয় করছিলাম আমি কারণ অনেক দিন ধরে মাকে বলছিলাম যে কলা পাতায় খেতে ইচ্ছা করছে খুব আর হ্যাঁ কলা পাতায় যদি গরম গরম খাওয়া যায় সেটা কিন্তু একটা হেলথ বেনিফিটও রয়েছে কারণ কলা পাতায় প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে যেটা গরম খাবার দাবার খেলে কিন্তু সেটা রিলিজ হয় অ্যান্টি অক্সিডেন্টটা চাল বাটতে চাল গুঁড়ো করতে হ্যাঁ দিদিদের পাশের এখানে ঢেঁকি ছাটা চাল ও ঢেঁকি ছাটা এখানে বানিয়েছে এটা হলো ঢেঁকি অথেন্টিক মার একেবারে তিন কন্যা চলে এসছে হেল্প করতে ঢেঁকি ছাটা চাল বানানোর জন্য এই হচ্ছে আমার মা তো দিদি বাড়িতে ঢেঁকি ছাটা চাল কিভাবে বানায় তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তো এটা দেখতে পাচ্ছ যে নিচে যে যে জায়গাটা করা হয়েছে মানে ঢেঁকির যে মাথাটা সেটা এখানে এসে বাড়ি খাবে তারপরেই চালের গুঁড়োটা হবে তো এটা অ্যাকচুয়ালি পুরো সিমেন্ট দিয়ে করা সিমেন্ট করা রয়েছে তো পরিষ্কারভাবেই ওটাকে করে নেওয়া হয় যতবার করা হয় আর একদম চারপাশটা দেখছো সেখানে কিন্তু মাটি আর কেউ একজন তাকে কিন্তু কন্টিনিউয়াস ঢেঁকিটাকে নাড়াতে হয় দেন ওটা উপর নিচ উপর নিচ হয় আপ ডাউন হতে থাকে আর তারপরে চালের গুঁড়োটা কিন্তু রেডি হয়ে যায় আর অনেকটা কোয়ান্টিটিতে খুব তাড়াতাড়ি চালের গুঁড়ো এখানে বানানো যায় উইদাউট ইলেকট্রিক খরচা আর মানে হেলদি ওয়েতে বলা যেতে পারে কারণ এখানে কিন্তু এক্সারসাইজও হয়ে যাচ্ছে যে ঢেঁকিটা চালাচ্ছে তা আরও ভালোই এক্সারসাইজ হয়ে যাচ্ছে এই আর কি তো জানিও তোমাদের কেমন লাগছে এই প্রসেসটা আমার তো ফার্স্ট টাইম দেখা এরকমভাবে বানানো মানে চোখের সামনে বাকি ছোটোবেলায় আমি শুনেছি আর কি ঢেঁকিতেভাবে করা হয় কিন্তু প্রথমবার এই চোখের সামনে দেখি তারপর চালের গুঁড়োগুলোকে নিয়ে কিন্তু চেলে নিতে হবে মানে চেলে নিলে তারপর ফ্রেশ চালের গুঁড়ো তৈরি হয়ে যায় আর যেই ঝাটাটা দিয়ে করছে তোমরা দেখছো এটা কিন্তু একদম পরিষ্কার বানানো জাস্ট এর জন্যই এটা কোনো নোংরা কিছু না দেখে মনে হতে পারে যে ঝাটা দিয়ে চালের গুঁড়োটাকে এক জায়গায় করছে তো সেই জন্য তোমাদের বলে দিলাম আর জেনারেলি যেখানে এই টাইপের কাজ হবে ঋদ্ধি তো সেখানে আগে চলেই আসবে তো এরকমটা এখানেও করছে আর কি ও ভাবছে যে ও চালাবে ঢেঁকিটা কিন্তু ওর জন্য এটা একেবারেই ইম্পসিবল কারণ প্রচুর ভার এটা মানে নর্মালি কিন্তু ওটা করতে গেলে একটু জোর দিয়েই করতে হবে প্রেশার দিয়ে করতে হবে चायर अड्डा तो शेष हो गए रात पिठा डिनारे डिनारे पिठा चितल पिठा चलो तुम्हारे देखा कैम कर আজকে তোমাদের সাথে একটা পিঠা শেয়ার করব যেটা খুবই সিম্পল তো এটা বানাচ্ছে দিদি শাশুড়ি আর কি এটাকে অ্যারেঞ্জ করছে মানে প্রিপেয়ার করছে আর কি 
তো চালের গুঁড়োটাকে গুলতে হবে একটু মানে ভালো গরম জলে মানে যখন জলটা কিন্তু ফুটবে না তবে জলটা ভালো মতো গরম হবে তো সেই জলে একটু নুন দিয়ে এটাকে গুলতে হবে আর কনসিস্টেন্সিটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ঠিক কেরকমটা হবে কাঠের উনানে এই পিঠাটা বানানো হবে আর এটার নাম হলো কাঁচি পোড়া পিঠা তো দেখতেই পাচ্ছ যে সাজ যেটা সেটা কিন্তু উনানে অলরেডি বসে গেছে আর এইভাবে ঠিক যেরকম ইডলি বানায় ঠিক সেরকমটা এখানে কিন্তু পোর করে দিতে হবে দিয়ে আর এটা এটা কিন্তু মাটির একটা সাজ তো ওটাকে ঢেকে দিতে হবে তো এইভাবে সিম্পলভাবে পিঠাটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে আর এখানে হচ্ছে এখনো দি আর দেখতেই পাচ্ছ পিঠা একেবারে রেডি খাওয়ার জন্য আর হ্যাঁ এটাকে নারকেল আর এই পাটালি যে গুড় মানে ঝোলা গুড় যেটাকে বলে লিকুইড গুড় সেটা দিয়ে কিন্তু খেতে হয় দারুণ লাগে খেতে তোমরা জানিও কারা কারা তোমরা এই পিঠাটা খেতে পছন্দ করো ভালো কত ভালো দেখা না চিতল পিঠা কাঁচি পোড়া পিঠা যেহেতু কাঁচি দিয়ে এটাকে পাল্টানো হয় ওই জন্য এটার নাম কাঁচি পোড়া ঘুমিয়েছে মশারি তলায় বিনিত নীলু রমিত দাদু চারজন গুড নাইট সবাইকে গুড নাইট আর এখানে মিস্টার গোল্ড অনেক দিন বাদে সবাই মিলে এক জায়গায় তিন বোন মা বাবা সবাই ছানা পুনে সবাই খালি জিজু নেই আর মিস্টার পল নেই দুজনে নেই থাকলে পুরো কমপ্লিট হয়ে যেত ফ্যামিলি আজকের মতো ভিডিওটাকে এন্ড করছি আর যারা নতুন দেখছো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও যারা এখনো করো নেই ডোমো একটু বলে দে আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব লাইক করে দিও লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব লাইক করে দিও শেয়ার করে দিও গুড নাইট তোকে ডোমো মাসি ডাকলো না রে যা খুব মজা হচ্ছে সবাই মিলে একসাথে আমাকে বাজার টাটা লাফা লাফি এটা তোমার বড় দিন লাগবে আই দাপা দাপি আর এইখানে একজন এখনো ঘুমাতে যাচ্ছে না এখানেই ওয়েট করছে